അസ്സലാം വലൈക്കും വച്ചസ് കിച്ചലക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ബിരിയാണിയാണ് വെജിറ്റബിളും അതുപോലെ മാഗി ക്യൂബും ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ചുവന്ന നേരത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഈ റൈസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കുക്കറിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബേലീഫ് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്നൽപ്പം പൊട്ടി വരുന്ന സമയമാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഉള്ളി കനം കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം വെക്കേഷൻ സമയമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചോറ് തിന്നാൻ മടി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും വെജിറ്റബിളൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇത് കുതിർത്ത ഗ്രീൻ പീസാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇവ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അല്പം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ റൈസ് ഇടുമ്പോൾ ബാക്കി ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേണ്ടി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോപ്പ് ചെയ്തതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരിയരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമോളം ആവശ്യമായി വരും ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിക്ക് കൂടെ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മല്ലിയല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
മലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ പിഴഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റൈസ് ഓട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനാണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് മൂന്ന് വിസില് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് വിസില് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ മാറാനായിട്ട് അല്പസമയം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം പാകത്തിന് റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് റൈസിന് അടിക്കൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ പിടിച്ചിട്ടില്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമുണ്ട് ഈ റൈസിന് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ റൈസ് നന്നേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്പം ഒരു കൂടുതലാണ് ഇതിലുള്ളത് നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ഇടുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം മതിയാവും അതുപോലെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ നന്നാവും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു